Клево всем, друзья. Сегодня я вам расскажу, как я вяжу и храню поводки для фитера. Расскажу, из каких материалов поводочных я вяжу, покажу, как вяжу и расскажу тонкости, которые приходят только с опытом при вязании крючков. Поехали! Сначала о поводках, поводочном материале. Использую в основном 4 поводочных материала. Это Альвега Evolution. У меня одно время он был основным. Очень хороший материал. И идеальный точный размер, если указан 0,1, это практически 0,1 и есть. Слегка мягковат. Поэтому при абразивных условиях быстро выходит из, из строя. Так, очень приятный, очень удобный, на мой взгляд, великолепный материал относительно цены, качества. Можно использовать как на повседневку. Престон. Этот материал очень сильно плюсит, но при этом довольно жесткий. В условиях, например, сильного течения, ловим река Кубань, высокие абразивные свойства этого материала очень хорошо помогут спастись от ракушки, дольше прожить поводку, но при этом этот поводочный материал довольно дорогой. То есть он не дешевый, высокие абразивные свойства материала, жесткий, но он плюсит в условиях ловли Кубани где сотки роли не играют, отлично подойдет. Если ловить уже более осторожную рыбу, где ловим и нужно знать точный размер поводочного материала, он менее подходит. Его я использую еще на вставке. Отличный материал для вставок просто шикарный. Ксива. Всем известная, знаменитая, шикарная вещь. Средней жесткости, великолепный поводочный материал, довольно дорогой, но боится как раз абразива. Он э, на ракушке имеет свойство лопаться, вот как бы небольшая царапина начинает лопаться. Я его использую в более толстых вариантов 0.16-0.18, когда может попасться крупная рыба, 2-3 килограмма, но нужно ставить тонкий материал и рыба при этом капризная. Вот в этих условиях отличный материал. И последнее время Дунаев у меня стал по, по, по фаворитом. Материал средней жесткости, не плюсит, идеальный размер. Мне очень понравился. Нет, относительно цены и качества я бы назвал его лучшим на данный момент. Не реклама, это... Попробовали, понравилось, ловим, накупили его. Великолепный материал, вот именно его можно использовать как универсал для всех рыбалок. Во всех размерах покупаете, ловите. Дальше. Как я храню поводки? Поводки я храню вот в таких поводочницах. Вот это Престон. Великолепная поводочница. В чем ее великолепность? Ее не ведет, когда набираешь полностью. Довольно жесткий корпус. Но у нее всего с одной стороны можно вязать поводки. С другой стороны вот, большой пустой участок. И вот не хватает места. Такой, такой ее недостаток. Поводки я делаю длиной 30 сантиметров. Вторая поводочница. Это попроще подешевле, но зато у нее есть с двух сторон. Значит, здесь у меня навязаны крючки, а здесь вставка. Вот как раз из Престона я вставки вижу. В этой, это у меня две основные поводочницы, которые всегда с собой на воде. Мало места занимают, очень удобно, везде влазит, не надо с собой гитару держать длинную, 
пластиковая, не боится воды, очень удобно использовать по минималке. В этой поводочнице у меня навязаны вставки 60 сантиметров, свернутая 30-30. В этой поводочнице у меня вставка 30 сантиметров. Основными я пользуюсь поводками 30-60 сантиметров. Вот у меня, по моему опыту пятилетнему, основная длина это 30-60. Редко когда использую 90, очень бывает такое, но очень редко. Чаще всего это 60 минус. Даже в Кубани. Там вообще... Чаще всего, если ловля в Кубани, я использую как раз 30-40 см поводки, а были случаи, мы ловили 15 см поводками, давал лучший результат. А степняки при ловле всей рыбы 60 максимум. Вставка у меня более толстая, поводки уже основы разные. Тут, не знаю, будет не видно. И вот тут маркером у меня написан размер крючка и диаметр поводка. На этой то же самое. Вот тут вот маркером написано. Это, в этой поводочнице у меня идут от 18 на 0,8 лески и выше. В этой поводочнице умеют от 14 на единицы и выше. Да, кое-какие моменты самые ходовые, да чаще всего 14 крючки пересекаются, потому что они, в принципе, в большинстве случаев у меня самые ходовые. Чем удобна вставка? Во-первых, меньший расход поводочного материала. Когда жесткие условия, когда идет обрыв, чаще всего обрывается более тонкий поводок, чем вся длина поводка. То есть оборвали 30 сантиметров, они оборвали 60-90. Когда рыба реагирует на падение, более толстая вставка дает более долгое падение крючка, парусит при падении. Дальше. Рыбе, по моему опыту, по опыту моих друзей, совершенно наплевать на толщину лески, которая больше 20-30 сантиметров от крючка дальше идет. Поэтому ловим пассивную рыбу, ставим поводок 0,08, крючок 18, некрупно что мелкое ловим. При этом вставка стоит 18, рыба клюет совершенно одинаково, как бы если полностью стоял 0,08 поводок. То же самое, для чего еще хорошо вставка? Потери раз. Дальше. Крючки очень часто тупятся, особенно на ракушке, на камнях. То же самое, надо менять всего 30 сантиметров, а не всю длину поводка. Тоже очень удобно. Половили, попробовали. Очень редко, когда приходится... Чаще всего, когда начинаешь экспериментировать, пробовать более 90 сантиметров поводок, тогда я отдельно связываю на воде поводок и пробую. Бывали случаи, что приходилось ловить и метр двадцать, но это, там, не знаю, пару раз за несколько лет было. Поэтому вот это основное, то, что это с собой, это с собой всегда. Вот это с собой у меня всегда. Занимает мало места, очень удобно пользоваться. Все. Это не вот эти вот деревянные гитары. Это небольшое. Если еду... Холодная вода, зима, я знаю, что крючок 100% крупнее 14 мне не нужен, я вообще взял одну вот эту вот с собой. Все. Еду ловить карпиков, я знаю, что основная рыба у меня будет карпик, там подлещик, такого от полкилограмма и выше карпики. Я могу взять только одну вот эту. Когда я в большинстве своих рыбалок, когда не знаю что, беру обе. Сейчас будем вязать. Что нам нужно для этого? Крючковяз. Было у меня несколько моделей крючковязов. Фирменный, самый дорогой, самый лучший. Все, что я перепробовал китайского, они не держат. Хлам полный покупаешь, выкидываешь деньги. Лучше потратиться, взять один, но хороший. Кусачки. 
моя любимая игла. И вот такая приспособа. Саня, привет тебе, это еще твоя. Вот такая штучка. Попозже вы узнаете, для чего я ее использую. И еще нам нужно кружечка чая, ну или кофе, что вы любите. Может быть, пепси-колой. Тоже попозже вы узнаете, для чего. Приступим, друзья. В губки вставляем крючок жалом к себе. Крючки я использую исключительно с лопаткой. Такие крючки изначально меньше весят, чем сушком. Леску я взял тоже потолще, чтобы лучше было видно, как и крючок побольше. Для чего нам нужна крышка? При вязании крючка леска должна максимально быть натянутая. Поэтому кладем и сверху вдавливаем кружечка с чаем. Накладываем. Не могу близко подвести. Надеюсь, будет видно. Кладу, делаем оборот и заводим спереди. И начинаем крутить. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В среднем я делаю 10 оборотов в зависимости до, до 10 оборотов в зависимости от толщины лески. И размера крючка. Теперь вот, мы оборачиваем вокруг передней и пальцем вдавливаем. И теперь один из маленьких секретов. Везде в инструкциях показано, что теперь надо тянуть, затягивать. Но если мы сейчас будем затягивать, вот этот длинный узел, вот этот длинный кусочек, он будет здесь. И будет проходить сквозь леску, сквозь узел, подогревая его. Теперь можно кружку убрать, освободить. И вот этот вот кусочек мы откусываем максимально близко к пальцу. Теперь нужно намочить узел и тянем, затягивая. Вот. И если бы мы его не обрезали, не обрезали, он бы выходил бы отсюда и нужно было его еще вытягивать дополнительно, а нам это уже делать не нужно. Вот, вот мы завязали, значит, леска должна выходить изнутри крючка. Теперь ослабеваем, вытаскиваем. Теперь еще раз сверяем. И теперь задача вот этот вот участок, вот этот коротенький, его сначала, его сначала подтянуть. Обычно я делаю это зубами. Держим основную леску, а вот этот подтягиваем, слегка затягиваем. Все, когда мы его максимально подтянули, опять слюняем, сдвигаем и жирное сильно хорошо затягиваем вот затянули теперь ошибку которую делают почти все новички в том числе и я Значит, вот тут вот откусывать нельзя под самый корень нужно оставлять миллиметра 2 3 кусочка вот так вот вот Почему? Если откусывать под самый корень, вот этот момент все равно еще будет дозатягиваться. На рыбалке, на рыбах он продолжает дозатягиваться узел. Мы прям идеально его сейчас не сможем затянуть. Тут можно еще брать, чтобы затягивать. Вот тут цепляем. Так вот. И затягиваем. Все равно по опыту вот этот кусочек может подтянуться и на рыбалке развязаться. Просто вытаскивать его вот здесь так пружинкой. Его крючок развязался. Поэтому лучше оставлять 2-3 мм. Он практически ни на что влиять не будет. Но когда он дозатянется на рыбе, вы увидите, что он будет вообще там миллиметр. 
Дальше, что мы делаем? Вот у нас, вот у нас привязанный крючок. Теперь вот у нас привязанный крючок. Теперь цепляем мы крючок там, где у нас будет, натягиваем слегка. И с противоположной стороны заворачиваем. Пальцы берем и снимаем. Получилась петелечка. И вяжем обычный узел, как я показывал видео по монтажам. Вяжу я все так же. Этот простой обычный узел с помощью иглы вставил. Восьмерка. И теперь стоп. Нам нужно, чтобы все петельки вот все петельки были одинаковые. А как нам это добиться? А добиться можно или с помощью петлевяза, которая есть в продаже, или с помощью вот, вот этой штучки. Вот у нас которая ничего не стоит, которую легко самим сделать. Вот у нас полуготовый узел. Мы берем, вот так вот, вставляем сюда, вставляем сюда, вот вставили. И затягиваем. Вытащили. Все, видел готов. Провалилось. Видел готов. Здесь откусываем, оставляем где-то миллиметра полтора-два. Поводок у нас готов. Цепляем. И вот он у нас поводок. Вот. Все опять узлы одинаковые. Итак, вяжем всю поводочницу. Я обычно вяжу в среднем по 6 крючков. Много не навязываю. 6-7 крючков в каждую. В принципе, этого мне хватает. Так как они пересекаются по толщинам, то в принципе это хватает. Даже в самую рыбалку жесткую, когда идет большое количество обрывов или мне приходится менять крючков, в большинстве случаев этого хватает. Точно так же вяжем сюда и вставку. Вот я все показал, рассказал. Если было интересно, ставьте класс, подписывайтесь. Вам это ничего не стоит. А мне очень приятно и плюс развитию канала. До новых встреч, друзья!